हेलो एवरीवन इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस ट्रांसलेशनल एक्शन मॉडल जो कि प्रपोज किया था हॉल्स मंतारी ने सो बिगिन विद दिस मॉडल हॉल्स मंतारी ने प्रपोज किया हुआ था शी वाज अ फीमेल थीरिस थी ठीक है सो शी टेक्स अप द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द कम्युनिकेशन थीरी कम्युनिकेशन थीरी और एक्शन थीरी से इन्होंने कॉन्सेप्ट लिए उसकी मदद से अपनी थीरी प्रपोज की ट्रांसलेशनल एक्शन ठीक है जिनका मकसद क्या था विद द एम अमंग्स द अदर ऑफ द प्रोवाइडिंग अ मॉडल एक ऐसा मॉडल प्रोवाइड करना गाइडलाइंस जो कि गाइडलाइन प्रोवाइड करे एप्लीकेबल टू अ वाइड रेंज ऑफ प्रोफेशनल ट्रांसलेशन सिचुएशंस को डिस्क्राइब करे इसका ये मकसद था एंड द ट्रांसलेशनल एक्शन क्या करता है इट व्यूज ट्रांसलेशन इज परपज ड्रिवन ये ट्रांसलेशन को एज अ परपज ड्रिवन ट्रीट करता है आउटकम ओरिएंटेड ह्यूमन इंटरेक्शन समझता है इसको एंड फोकस करता है ऑन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन एज मैसेज ट्रांसमीटर कंपाउंड इसके अंदर इंटरकल्चरल ट्रांसफर होगा ठीक है इट इन्वॉल्व इंटरकल्चरल ट्रांसफर एंड इंटर लिंग्विस्टिक ट्रांसलेशन भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है इसको डिस्क्राइब किया गया एज अ ट्रांसलेशनल एक्शन फ्राम अ सोर्स टेक्स में से एज अ कम्युनिकेटिव प्रोसेस जो कि इन्वॉल्व होता है अ सीरीज ऑफ रोल्स और प्लेयर्स कुछ सीरीज ऑफ रोल्स एंड प्लेयर्स है द फर्स्ट वन इज़ द इनिशिएटर इनिशिएटर कौन होगा द वन यानी इंडिविजुअल या कंपनी भी हो सकता है हु नीड्स द ट्रांसलेशन जिसको उस ट्रांसलेशन की नीड हो सेकेंड वन इज़ द कमिश्नर द वन हु कंटेक्ट्स द ट्रांसलेटर जो ट्रांसलेटर को कॉन्टेक्ट करे एंड द थर्ड वन इज़ द एस टी प्रोड्यूसर सोर्स टेक्स जो है एस टी इट इज़ द इंडिविजुअल विद इन द कंपनी हु राइट्स द सोर्स टेक्स ठीक है एस टी प्रोड्यूसर वो हो गया जो एस टी लिखता हो एंड द टी टी प्रोड्यूसर कौन हो गया टी टी प्रोड्यूसर ट्रांसलेटर को टी टी प्रोड्यूसर कहेंगे टी टी यूजर इज द पर्सन हु यूज इज द टी टी यानी टारगेट टेक्स को जो यूज करता है फॉर एग्जाम्पल टीचिंग मटेरियल्स या सेल्स लिटरेचर एज यूज करे एंड द टी टी रिसीवर यानी टारगेट टेक रिसीवर कौन होगा द फाइनल रिसिपियंट ऑफ द टारगेट टेक्सट होगा फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हो गए ठीक है वो रिसीवर्स होते हैं रेसिपियंट होते हैं टारगेट टेक्स के एंड सो uh, so ये कुछ की प्लेयर्स थे दिस प्लेयर्स ईच हैविंग देयर ऑन स्पेसिफिक प्राइमरी या सेकेंडरी गोल्स इनका अपना गोल होगा रोल होगा एंड द टेक्स सेलेक्टेड बाय हॉल्स मंतारी फॉर हर डिटेल के स्टडी उसने कौन सा टेक्स यूज़ किया जो टेक्स यूज़ किया था वो था इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्टॉलिंग अ कम्पोस्ट टॉयलेट एंड द रोल्स ऑफ द डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स इसने क्या देखा रोल्स ऑफ डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स को देखा ट्रांसलेशनल एक्शन मॉडल के अंदर इन रोल्स को एनालाइज किया है सो यूज ऑफ प्रोफेशनल ट्रांसलेटर फेज विद सच अ टेक्स एंड द लाइकली गोल्स आर नेसेसरी टू आर्न मनी एंड सेकेंडरी टू फुलफिल द कंट्रैक्ट एंड to process the text message. So according to जब analysis किया गया क्या होगा The translator may be an expert होना चाहिए both text type में भी और specific subject area में भी And translational action ये जो model है ये किस चीज़ के ऊपर focus करता है It focuses very much on producing a target text. ऐसा टारगेट टेक्स प्रोड्यूस करे देट इज़ फंक्शनली कम्युनिकेटिव फॉर द रिसीवर जो कि रिसीवर के लिए फंक्शनली कम्युनिकेटिव हो इसका ये मतलब है कि इसका फॉर्म और जोनरा ऑफ द टारगेट टेक्स जो है इस मस्ट इट मस्ट बी गाइडेड बाय द व्हाट इज़ फंक्शनली स्टेबल इन द टारगेट कल्चर टारगेट टेक्स के कल्चर के अंदर स्टेबल हो गाइड करे ठीक है and what is functionally stable का क्या मतलब है it has to be determined by the translator ये बात determine करेगा कि वो किस तरह stable होता है 
एंड हु इज योर की ट्रांसलेटर जो कि एक्सपर्ट होता है ट्रांसलेशन एक्शन के अंदर एंड उसका रोल होता है ये चीज़ मेक श्योर sure करे कि द इंटर कल्चरल ट्रांसफ़र जो है वो सही तरीके से यू नो टेक प्लेस करे एंड देन फर्दर इनके मॉडल को देखेंगे सो so, फीचर्स को डिस्क्राइब किया गया है अकॉर्डिंग टू एज ओल्ड स्पिरिट ऑफ द कंटेंट एंड फॉर्म के बेस पे कंटेंट से क्या मुराद है कंटेंट जो कि स्ट्रक्चर करता है टेक्टोनिक्स ठीक है कंटेंट को टेक्टोनिक्स स्ट्रक्चर करेगा और इसको डिवाइड किया गया है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और ओवरऑल कम्युनिकेटिव स्ट्रेटजी के अंदर और दूसरा है फॉर्म फॉर्म को स्ट्रक्चर करता है टेक्सचर और इसको डिवाइड किया गया है टर्मिनोलॉजी और कोहिसिव एलिमेंट्स के अंदर फर्दर डिस्कशन करेंगे ट्रांसलेशन मॉडल पे सो so, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है द वैल्यू ऑफ हॉल्स मंतारीस वर्क इसकी ये वैल्यू है कि इट प्लेसिस प्लेसिंग ऑफ द ट्रांसलेशन यानी एटलीस्ट प्रोफेशनल या नॉन लिटरेरी ट्रांसलेशन जो है जो उसको प्लेस करता है विद इन सोशो कल्चर कॉन्टेक्स के अंदर ये इसकी इम्पोर्टेंस है ठीक है और शी लेटर ऑन डिस्क्राइब करती है प्रोफेशनल लेटर ऑन डिस्क्राइब करती है द प्रोफेशनल प्रोफाइल ऑफ द ट्रांसलेटर ठीक है प्रोफेशनल प्रोफाइल ऑफ द ट्रांसलेटर को इस मॉडल को भी क्रिटिसाइज किया गया है किस लिए नॉट लीस्ट फॉर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इट जारगन उसकी जारगन कहते हैं इसके जारगन कॉम्प्लेक्स है इस वजह से इसको क्रिटिसाइज किया और दूसरा ये कि इस मॉडल का जो एम था वो गाइडलाइन प्रोवाइड करना था इंटरकल्चरल ट्रांसफ़र में कहते हैं कि ये डिसअपॉइंटिंग है कि ये इट फेल टू कंसिडर कल्चरल डिफरेंस को कंसिडर नहीं कर पाई ये थीरी ठीक है ये उसकी एक फेलियर या वीकनेस को जहन में रखते हुए क्रिटिसाइज किया सो नोट आल्सो टेक्स इश्यूज विद द हॉल्स मंतारीस डिसरिगार्ड ऑफ द सोर्स टेक्स एंड देर कहता है देर नीड्स टू बी अ रिलेशनशिप बिटवीन एस टी एंड टी टी के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए जबकि ये मॉडल इस रिलेशनशिप को डिस्क्राइब नहीं करता एंड द नेचर ऑफ दिस रिलेशनशिप इज़ डिटर्मिन बाई द पर्पस या स्कोपस थीरी इस रिलेशनशिप को बता देता है रिलेशनशिप बिटवीन एस टी एंड टी टी सो नेक्स्ट वीडियो में स्कोपस थीरी को डिस्कस करेंगे दिस इज़ ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग